כפי שחזו הסקרים, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ רשם אתמול ניצחון מוחץ. הבחירות לנשיאות ארצות הברית יצאו אתמול רשמית לדרך. It is cold outside. במינוס 25 מעלות עם ההצבעה הראשונה בפריימריז הרפובליקנים שנערכה באיווה. Thank you, Iowa! This is the biggest win. This is a... They said, well, if you win by 12%, that's a big win. That's going to be very hard to do. Well, I think we more than doubled that, I guess. Or tripled it, maybe. טראמפ לא שכח להזכיר את המצב בישראל בנאום הניצחון שלו. רוסיה לא הייתה נגד, ישראל לא הייתה נגד. המצב האוקראיני הזה היא כל כך גרועה, המצב האוקראיני הזה היא כל כך גרועה. מה שקרה? ישראל לא הייתה נגד. זה הכל נגד מאיראן. And we would have had a deal with Iran very quickly. Donald Trump is over that 50% threshold, which is quite an achievement. That has never been done before. Run, 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 שם נראו חיוכים רבים בעקבות התברגות מושל פלורידה במקום השני עם יותר מ-20 אחוזי תמיכה. represent a chance to reverse the madness that we've seen in this country, to reverse the decline of this country, and to give this country a new birth of freedom and a restoration of sanity. That's what we are going to do. Nikki Haley. She stopped in the third place and was able to get 19 percent. למרות הכל, הילי בחרה להמשיך בכל הכוח אל התחנה הבאה בפריימריז, ניו המפשיר. שם יצביעו בעוד כשבוע. Or do you want a new generation of conservative leadership? As I've said since the beginning, there are two America first candidates in this race. And earlier tonight, I called Donald Trump to tell him that I congratulated him on his victory. And... Now, going forward, he will have my full endorsement for the presidency, and I think we're going to do the right thing for this country. The primaries that began in March have been held for four days. In the end, the Republicans have been in 50 countries and in 5 American territories. As long as the result of the first place is clear, everything is open, and we see that the fight on the second place has only begun.